puede ponerse cómodo Aleluya Yo no sé usted pero para mí este ha sido un tiempo glorioso Te ha sido un momento maravilloso de presencia de Dios He podido oír a Dios en este lugar He podido sentir a Dios en este lugar Y convencido estoy de que Dios está en este lugar Y me convenzo más de que Dios tiene un cuidado especial de este servicio de ayuno en este lugar Porque veo a Dios y siento a Dios en mi espíritu Entretejiendo la palabra para empoderar a la gente que viene a este servicio de ayuno Evangelio según San Marcos capítulo 9 Vamos a leer el verso 23 Aleluya Jesús le dijo Si puedes creer Al que cree Todo le es posible Repito nuevamente Jesús le dijo Si puedes creer ¿Qué le pasa al que puede creer? Al que cree Al que cree Todo le es posible ¿Hay alguien aquí que cree? Porque hoy yo necesito hablar con gente que crea Yo necesito en esta mañana a Predicarle a gente que crea Hoy voy a hablarle Bajo el tema Conociendo nuestro siguiente nivel de fe Hello Hello Dije conociendo nuestro siguiente nivel de fe Tal vez usted no sabe en el nivel de fe que usted está hoy Tal vez usted ha estado luchando durante años Tratando de golpear para hacer algo Tratando de hacer muchos ejercicios para poder lograr algo Pero tú tienes que conocer tu nivel de fe Y yo no te dije que, que conozcas solamente el nivel que estás Voy a tratar de enseñarte hoy en el tiempo breve ¿Cuál es tu siguiente nivel de fe o cómo puedes conocer tú tu siguiente nivel de fe? Encontramos a Jesús diciéndole a un hombre si puedes creer Este hombre llegó ante Jesús con una situación Su hijo estaba siendo atormentado Este hombre llevó a su hijo donde los discípulos Pero se encontraron con una situación Los discípulos no pudieron sacarle el espíritu inmundo Al hijo de este hombre Eso hizo que este hombre fuera donde Jesús Y le dijo tus discípulos no pudieron hacerlo Yo no sé si tú puedes y Jesús en pocas palabras le dijo el problema de que tu milagro no se haya dado no está en mí sino en tu capacidad de creer Alguien me está escuchando el problema de que tú no hayas agarrado tu milagro no está en Jesús Está en que si tú puedes creer al que cree todo le es posible La fe siempre ha sido la marca de identificación de un discípulo de Jesús la fe es la marca que identifica a todo el que dice que es un discípulo de Jesús. Y es la razón por la cual los primeros discípulos fueron conocidos como creyentes. Porque la marca que los identificaba a ellos del resto de la gente. Es la misma marca que tiene que identificarlo a usted y a mí del resto de la gente. Nosotros somos creyentes en Jesús y en su palabra. Y como tú y yo somos creyentes. Dice la Biblia que al que cree que le pasa. Todo le es posible Pero antes de yo enseñarte um, Las cuatro ideas que tengo Para explicarte los cuatro Siguientes niveles de fe de nuestra vida Voy a explicarte primero Cuatro ideas que, que coloqué aquí De qué es la fe La primera La fe significa dependencia total de Dios Voy a volverlo a repetir Dije que la fe significa dependencia total en Dios Pasó algo cuando Adán pecó Cuando Adán pecó hubo un cortocircuito Salió fuera del círculo de dependencia de Dios Y el pecado lo llevó a un círculo de independencia Que yo llamo incredulidad Toda independencia de Dios te hace ser un incrédulo todo área en tu vida que no dependa de Dios Es un área de incredulidad en tu vida Por lo cual no vas a poder lograr conquistas Fue lo que le pasó a Adán Adán estaba
estaba plantado en el huerto del Edén dependiendo 100% de Dios Adán esperaba el momento de oír la voz de Dios para dar un nuevo paso Dios cuando plantó a Adán allí lo plantó con todo lo que Adán necesitaba pero una vez Adán peca sale del círculo de dependencia de Dios y se hace independiente es la razón por la cual él y su esposa fueron y se cosieron por ellos mismos los vestidos para taparse porque se hacía ya independiente el pecado te saca de la dependencia de Dios y entras en un círculo de incredulidad esa es la razón por la cual Dios ha colocado tal prioridad en la fe la fe para Dios es prioritaria tal es el caso que el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 6 cuando, el, cuando se habla acerca de la fe dice el escritor del libro de Hebreos pero sin fe es imposible agradar a Dios lo cual me lleva a pensar a mí que si tú quieres agradar a Dios lo que agrada a Dios es tu fe en pocas palabras lo que agrada a Dios es ver como un hombre o una mujer es totalmente dependiente de él esos son los hombres y las mujeres que agradan a Dios un hombre que se para y dice yo dependo totalmente de ti no de lo que yo tengo no de lo que yo sé no de lo que yo he logrado no de lo que me puedan dar otro yo soy totalmente dependiente de ti Señor el Señor siente agrado ante un hombre o una mujer que depende de él. El Señor hace un gran énfasis en la importancia de la fe. Dice porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario. Es necesario. Es decir es un requisito primordial. Que el que se acerca a Dios. Crea que qué cosa. Crea que le hay es decir crea que él existe y no solo que él existe como una materia inerte Sino que él es un dador del que le busca, del que depende de Dios, Dios le da provisión El que se cuelga en dependencia a Dios va a recibir la dependencia de Dios Es lo que Dios nos está diciendo, Dios quiere que nosotros le veamos como nuestro gran proveedor Pero para eso yo tengo que aprender a depender totalmente de Dios Muchas veces nos desconectamos de la dependencia de Dios Porque nuestros recursos o nuestra habilidad o nuestra capacidad Nos hacen confiar en nosotros o pensar que yo puedo hacer las cosas por mí mismo Tal vez tengas una empresa o un negocio Y da cada paso que das mientras tú puedas analizarlo con tu mente lo das ¿Sabes qué es lo que quiere Dios? Que aún en tu empresa seas totalmente dependiente de Él para ver qué contrato firmo yo dependo de la voz que viene del cielo. Para ver qué cliente cojo yo dependo de la voz que viene del cielo. A eso hemos sido nosotros llamados. A mantenernos en una dependencia total y permanente de Dios. Hello. No es que una dependencia momentánea. Tú y yo no fuimos llamados a una dependencia momentánea. Fuimos llamados a una dependencia total y permanente de Dios. No importa que tanto Dios me use. No importa que tanto Dios me prospere. No importa que tanto Dios me bendiga. Nunca tendré tanto como para ser independiente de Dios. Nunca sabré tanto como para no depender de Dios. Yo dependo de Dios. Dependo de sus recursos. Dependo de su gracia. Recuerda. Somos dependientes de Dios Cada vez que tu naturaleza humana Quiera traicionarte Vuélvela al lugar de donde nunca Debió haberse movido De la dependencia de Dios Si la iglesia en general Fueran iglesias dependientes de Dios Fueran iglesias prósperas Sin necesidad de recurrir A ningún acto de manipulación Porque el que depende de Dios Recibe provisión de Dios Dios no te va a ver dependiendo de él y te va a dejar padecer necesidad. Ese no es mi Dios. Ese no es mi Dios, perdóname. Todo el que depende de Dios puede acostarse tranquilo y levantarse confiado de que mi Dios pues suplirá todo lo que me falte conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Porque él tiene lo que yo no tengo. Es más, él tiene aún más de lo que yo ya tengo Lo segundo que quiero compartir con ustedes De qué es la fe La fe es la senda 
A través de la cual nos encaminamos de regreso A la dependencia en Dios Repito la fe es la senda en la cual nos encaminamos de regreso A la dependencia o a la, o a la confraternidad con Dios Le inicié diciendo que el pecado hizo a Adán independiente de Dios Lo mismo pasa con nosotros Mientras estamos aquí sirviendo a Dios Mientras estamos viviendo una vida en santidad Una vida creyendo por, por Dios Somos dependientes Una vez pecamos nos hacemos independientes Porque ya yo empiezo a ver de que yo lo puedo hacer solo Lo primero que viene a, a tu mente Lo primero que trae el pecado a tu mente Es antes no podías vivir sin estar en el servicio de ayuno No podías vivir sin venir a la iglesia Lo primero que hace el pecado es Yo puedo orar en mi casa Yo lo puedo hacer en mi casa Yo lo puedo hacer solo Yo puedo recibir solo Te va haciendo independiente Pero la fe es la senda Que te regresa nuevamente Que te encamina nuevamente A la dependencia de Dios Salmos capítulo 73 verso 26 Qué bueno es depender de Dios. Qué bueno es depender de Dios. Voy a leer de la nueva versión internacional. En el Salmo 73, verso 26. Dice el salmista: Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu. Hello. Pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia. Voy a volverlo a leer. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu pero Dios fortalece mi corazón Él es mi herencia eterna voy a leer como dice la reina Valera Mi carne y mi corazón desfallecen mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre Eso es lo que hace la fe se puede debilitar tu cuerpo, se puede debilitar tu mente, puedes, puedes, puedes estar herido Pero la fe te trae a la dependencia de Dios, la fe te hace entender que todo proviene de Él Que todo está en Él, que tu seguridad está en Él Es lo que hace la fe, me encanta la fe porque la fe me mantiene colgado siempre a Dios Un hombre o una mujer que diga que tiene fe va a vivir colgado siempre en Dios y yo estoy convencido de que cuando yo termine este mensaje va a haber gente que estaba esperando una respuesta que durante el mensaje va a cambiar de un nivel a otro de fe, va a subir de un nivel a otro de fe. Lo tercero que de, o la tercera definición que encuentro para qué es fe. La fe le lleva más allá de sus cinco sentidos. Voy a volverlo a repetir, diga que la fe te lleva más allá de tus cinco sentidos Conocemos nuestros cinco sentidos, la vista, el olfato, la audición, el gusto y el tacto La fe te lleva más allá de lo que puedes ver, de lo que puedes escuchar De lo que puedes probar, de lo que puedes tocar, inclusive de lo que puedes olfatear La fe te saca de la dependencia de tus cinco sentidos y te lleva a una dimensión sobrenatural que es su pueblo viva, camina y experimente Libro de Efesios capítulo 3 Verso 17 al 19 Para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones A fin de que arraigados y cimentados en amor Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos Cual sea la anchura la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo. Que excede qué cosa, que excede qué cosa. Todo conocimiento para que seáis llenos de qué cosa. Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. La fe te va a sacar de los cinco sentidos Pero es que ya yo vi cómo, cómo, cómo me dijeron Ya yo oí lo que me dijeron allá donde fui a buscar el empleo Ya yo oí me dijeron que no puedo Me dijeron que no califico yo, Eso fue lo que oyó tus cinco sentidos La fe te va a elevar por encima De lo que tu oído oyó De lo que tu ojo vio De lo que tú sentiste cuando fuiste La fe te va a empezar a elevar No pero es que el médico me dijo Pero es que ahora es la fe Ahora ya no son mis cinco sentidos pero es que eso está difícil, pero es que esto está imposible, 
Pero es que ya yo fui, ya yo lo he sentido Yo sentí ese ambiente Sí, con tus cinco sentidos Ahora estás en una dimensión En donde tu fe bota los cinco sentidos Y te lleva a andar Por lo que crees Y no por lo que ves En la dimensión de la fe Pareciese que hubiese una inversión De las cosas Primero creo y después veo Hello Primero creo y después veo Si tú no eres capaz de creer Nunca tus ojos van a ser abiertos para ver Estoy hablando de cosas imposibles Estoy hablando de cosas que te habían dicho que no Estoy hablando de situaciones que te habían dicho que tú no calificabas Primero creo y después veo Dije que primero creo y después veo mm. Puedo seguir Siento que hay un fuego que se va encendiendo Y solo estoy tratando de decirle que es la fe Solo estoy tratando de explicarle que No le he dicho, no le he hablado de los niveles Que yo vine a hablarle para que usted conozca los niveles de la fe Le estoy diciendo que es la fe Número cuatro Definitivamente La fe Te exonera Y te liberta de las limitaciones de tu capacidad lo voy a volver a repetir. Dije que la fe te exonera. Y te liberta de las limitaciones de tu capacidad. Efesios 3.20. Pastor ¿qué me está tratando de decir usted. Tu capacidad. Todos los seres humanos tenemos una capacidad limitada. Tenemos un hasta dónde podemos llegar. Un hasta dónde podemos hacer. Un hasta dónde podemos calificar. Pero yo dije que la fe te liberta de ese límite que ponen tus capacidades. La fe te liberta, te exonera de esas imposibilidades que te ponen tus capacidades. Dice, y aquel que es poderoso. ¿Para qué cosa? ¿Para hacer cuáles cosas? ¿Cuántas cosas? Para hacer todas las cosas ¿Cómo la va a hacer? Mucho más abundantemente ¿De qué cosa? De lo que pedimos O de lo que mi capacidad Puede razonar Mi Dios De lo que pedimos O entendemos ¿Según qué va a pasar eso? Según el poder, Según la fe Según la fe Que actúa en nosotros La fe Te libra de las limitaciones Y te voy a poner Un ejemplo natural Tal vez vas a un puesto y te ponen unos requisitos. Tal vez ahí te están poniendo como requisito licenciatura en esto, en aquello, experiencia de tanto tiempo, de esto y de aquello. Tus capacidades te limitaron. Hello. Tus capacidades naturales te paralizaron. Yo no puedo porque yo no tengo eso. Cuando mi capacidad natural me limita. Mi fe tiene el poder para librarme de esa limitación y hacer que yo califique para lo que mi capacidad no me califica. En pocas palabras, la fe va a poner lo que te falta. La fe te quita las barreras y los límites que tienen tu capacidad humana, intelectual, económica o cognitiva. Yo necesito, yo necesito que estemos... Que estemos aquí conmigo. Yo necesito que usted abra sus ojos y oídos espirituales para que usted pueda entender esto. El pueblo de Dios no ha avanzado a grandes, a grandes lugares de conquista. ¿Por qué? Porque no hemos entendido el poder que Dios dejó en el creer. Estamos más fácil creemos lo que nos dice el diablo o cualquier hombre. El diablo te dice no puedes y tú lo crees. El diablo te dice te vas a morir y tú lo crees. Pero tú tienes que aprender a ver ¿Quieres librarte de tus limitaciones? ¿Quieres librarte de las barreras que ponen tus limitaciones? Pero es que yo no estudié Pero es que yo nunca, yo no tengo un título universitario Pero tú tienes algo mayor que un título universitario Se llama fe en un Dios que hace las cosas ah, Mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos Mi fe tiene el poder de aplastar cualquier título universitario y cualquier año de experiencia. Esa es la fe del Dios que yo le sirvo. Y no te asombres, no te asombres cuando tal vez tú vayas y encuentres gente con capacidades naturales mayor que la tuya. Tú te vas a parar en esa fila con tu fe. Deja lo que se pare 
con su capacidad Y tu fe va a llevarte más allá de tus límites No te asustes cuando estés sentado en ese puesto Hello, lo voy a volver a repetir No te asustes cuando estés sentado allí no te asustes cuando estés manejando ese nuevo auto Tu limitación Tu capacidad te limitaba El banco decía que tú no podías Porque tú tenías límites Pero tu fe dice Si puedes creer Al que cree Todo le es posible Parece que vamos entendiendo Que la fe me liberta de, de mis limitaciones Y me exonera de mis límites Pero es que yo no califico Para tener esa casa nueva Pero es que eso son Porque la, lo, la gente está viendo lo natural Pero yo lo que creo es Que yo voy a abrir la puerta de esa casa nueva Porque mi fe me exonera De las limitaciones De mi capacidad ¿Cuántos están aquí conmigo? ¿Cuántos, ¿Cuántos están aquí conmigo? Necesito que usted esté encendido como yo estoy encendido aquí. Usted no tiene idea lo que este mensaje está haciendo en mi vida. Y lo sorpre Definitivamente. Definitivamente. Y lo sorprendente de esto. En Colón estoy desarrollando una serie de fe. Son 29 mensajes. Acabamos de iniciar, vamos por el número 4 Y esto no lo he predicado en Colón Porque esto lo recibí ahí sentado Hello Allí sentado Por eso yo dije que aquí hay algo Especial mm. Número 5 Número 5 Por la fe Usted se mueve De la falta de habilidad Hacia la habilidad provista por Dios Voy a volverlo a repetir Por la fe Usted se mueve De la falta de habilidad A la habilidad provista por Dios Y aquí voy a hablar en el tema ministerial hay gente que se están viendo como que yo no tengo la habilidad para poder llevar a cabo este ministerio. Yo no tengo la habilidad para poder hacer esto. La fe lo que va a hacer contigo es te va a mover de esta estación que tú estás. Que se llama falta de habilidad a la habilidad provista por Dios. Allí yo no puedo, pero aquí la fe me hace poder. ¿Por qué? ¿Qué dice Filipenses 4.13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es un movimiento de mi falta de habilidad, de mi falta de capacidad a la habilidad provista por Dios. Hello. Yo humanamente no tengo habilidad para poder pastorear un pueblo. Pero mi fe que hizo me movió de lo que yo no tengo o de lo que yo tengo a lo que Dios puede proveerme para poder ejecutar el llamado que pesa sobre mi vida. Lo mismo va a ser contigo. Hello. Ni que ni tú ni nadie ni el mismo diablo te vea como incapaz para lo que Dios te llamó. Lo voy a volver a repetir. Tú no eres incapaz para lo que Dios te llamó. Y es más, voy a ir un poquito más allá. No es que a ti te falte fe para lo que Dios te llamó. Tú tienes la fe necesaria. Para vencer el gigante que te está aplastando ahora. Tú tienes la fe necesaria. Para seguir adelante con el llamado que Dios te dio ahora. Pastor. ¿Y dónde está el problema? Hello. Usted me está diciendo que yo tengo fe. Yo lo creo. Todos fuimos dotados con una medida de fe. Todos tenemos esa medida de fe. Esa dimensión de fe. Todos la tenemos. Pero porque hay algunos que hacen cosas más grandes que otras. ¿Por qué los discípulos no pudieron sacar ese demonio? No es que ellos no podían sacar ninguno Sino que en ese le pasó algo Pasó algo en esa situación específica Muchas veces nosotros hemos orado por cosas Que Dios las ha hecho Pero hay otras veces que estamos orando Durante muchos años por cosas que no han pasado ¿Qué pasó allí pastor? Voy a darle por encimita Porque eso es ya otro mensaje El poder germinativo de la fe Eso es otro mensaje Que está en la serie de, que, de Colón Si Dios me, me dice que aquí usted lo va a recibir pero Colón sí lo va a recibir. ¿Qué pasa? Jesús mismo dijo. Si tuviera fe. ¿Cómo? Los discípulos vinieron y dijeron. Señor. Creemos. Que hay un problema. Con el tamaño de nuestra fe. Y es lo que siempre le pasa a los cristianos. 
Lo primero que miran es el tamaño de su fe. El problema no está en el tamaño de tu fe. Dios metió dentro de ti el tamaño de la fe adecuada para los retos que Él te pone. El problema no está en eso. Por eso Jesús le dijo, no me pidas que aumente su fe. Porque si tan solo tuvieran fe, ¿cómo? Como un grano de mostaza. Mm. Hello. La semilla más pequeña con el árbol más grande. El problema no está en la dimensión. En otra ocasión, allí mismo Jesús dijo, por vuestra poca fe. Por vuestra, no habla de un tamaño, habla de, del poder germinativo que tenía la fe para lograr las cosas. Hay gente que está sentada muriéndose en fe. ¿Por qué? Porque el poder germinativo de su fe los ha gangrenado y lo ha paralizado. Y por eso no han logrado cosas aún mayores. ¿Alguien me está escuchando? Porque el problema no es que tú tengas o que yo tenga una fe más grande y tú tengas una más chica. Cada uno de nosotros tiene la medida de fe correcta. El problema es cómo hago que mi fe germine para, lo que, para los retos que están frente a mí. Cómo logro que mi fe germine para esto que Dios me dio. Dios no te va a dar algo con la capacidad que Él no te ha dotado a ti. En otras palabras, Dios no va a permitir que se te levante un gigante que tú no puedas vencer. Todos los gigantes que se levanten en tu vida, tú tienes la fe y el poder para derribarlo. Porque si no sería... Un fracaso para Dios Los fracasos del pueblo de Dios se le anotan a su Dios Y mi Dios no pierde Por eso Él está seguro Cuando Él te pone un gigante a ti Él está seguro A qué guerrero le puso ese gigante Él está seguro a qué guerrero le puso ese reto Recuerda siempre esto Mi Dios va a mí, este gigante Tiene mi medida porque yo tengo Todo lo necesario para derribarlo Y cortarle la cabeza Te voy a explicar Solo cuatro ideas Rapidito Yo creo que En los 20 minutos Que me quedan Lo puedo hacer Ay santo Ok Dije Conociendo nuestro Siguiente nivel de fe Voy a explicarte Cuatro ideas Que yo tengo O en cuatro posiciones Que muchas veces Nosotros nos encontramos y tú al final del mensaje vas a ver en qué lugar estás y a qué lugar quieres ir. ¿Ok? El primer nivel. Mateo capítulo 17, verso 20. El primer nivel que vamos a conocer. Y después vamos a ver que el problema no lo busques arriba ni abajo. Está adentro. Hello. Mire cómo dice Mateo 17, 20. Jesús le dijo ¿Por qué? Por vuestra poca fe Porque de cierto os digo Que si tuvieres fe ¿Cómo? Diréis a este monte Pásate de aquí allá Y se pasará ¿Y qué? ¿Y qué? Por vuestra poca fe El primer nivel es el que yo llamo Vuestra poca fe Y escúchame algo Yo soy fiel creyente De que tal cosa como Ausencia de fe no existe Hello Hablo entre los cristianos Porque hay gente que son incrédulas Hablo entre los cristianos Vuestra poca fe El primer nivel para los cristianos Se llama vuestra poca fe Hay cosas Que la falta de germinación De tu fe Impide que tú logres Por eso Jesús le dijo a los discípulos El problema no está en el tamaño de la fe El problema está en el alcance de la fe Hay gente que se le paran retos adelante Pero en lugar de mirar hacia arriba De donde viene su socorro Miran hacia adentro para ver sus capacidades Y eso paraliza su, el poder germinativo de la fe Que tiene Y hay gente que se la ha pasado durante años Estacionado en ese nivel Vuestra poca fe Por eso que necesito Pastor ore por mí Pastor haga esto por mí Pastor dígame cómo lo, cómo lo hago ¿Por qué? Porque estoy estacionado en ese primer nivel Que se llama vuestra poca fe Pastor pero yo oro y no pasa Pastor pero yo oro y nada Nada recibo Está estacionado en ese primer nivel Que se llama vuestra poca fe Lo triste sería Que viniera Cristo O que Cristo enviara por ti Y tú nunca saliste de ese nivel Que se llama vuestra poca fe por eso que hay muchos cristianos que se la pasan llorando en una esquina. No puedo, no tengo. Pero, pero yo le creo a Dios. Pero yo sé que Dios existe. Y viven de, de momento de presencia en momento de presencia. No viven dependiendo de la presencia. 
Y por eso que viven así como que yo no lo puedo hacer. Pastor, ore por mí porque esto, esta lucha está grande. Yo siempre le digo a la gente de Colón, yo no puedo hacer por ti más de lo que tu fe misma pueda lograr por ti. Y eso es así. ¿Por qué? Porque a veces creen que los pastores somos superstar. O que tenemos varita mágica para resolver todo. Yo cuando inicié a desarrollar la serie de fe en Colón le dije, yo no te voy a enseñar cómo buscar fe, te voy a enseñar cómo usar la que tú tienes. Porque la que tú tienes es suficiente para lograr lo que estás logrando. Y vamos por el, por el mensaje número 4 o número 5 y los testimonios que he oído son sorprendentes. En medio de la tempestad que estamos viviendo. Entonces, en ese nivel yo no me voy a detener mucho que se llama poca fe. Porque ya la gran mayoría lo conoce Por no decir que la gran mayoría está sentado allí Durante muchos meses llorando No me sale, no me llaman, no me buscan No lo logro Dile a tu vecino sacude desde ese nivel Ok El nivel que está al lado de vuestra poca fe hay un nivel que está al lado del nivel de vuestra poca fe. Ahora que te sacudiste ese nivel de vuestra poca fe. Vas a pasar al siguiente nivel. El siguiente nivel está en Marcos capítulo 9 verso 23. Dije que hoy vas a conocer los niveles. Después aprenderás cómo usarlo. Marcos 9 23. Jesús le dijo. Si puedes creer qué pasa. El segundo nivel se llama Todo le es posible El nivel en donde todo es posible ¿Cuántos quieren estar en ese nivel? Pregunta ¿Cuántos están en ese nivel? Tremendo esta iglesia Tremendo esta iglesia Están en el nivel en donde todo es posible Y ese, ese es el sueño dorado de todo ¿Verdad que sí? Pero si yo te digo que tú y yo No fuimos llamados a permanecer En el nivel de todo es posible Qué silencio pastor ¿Qué me está diciendo usted ¿Qué me está diciendo usted pastor le dije que tengo cuatro niveles para explicarte y si el todo es posible no es el último nivel alguien puede usar su imaginación a ver a dónde nos quiere llevar Dios el todo es posible solo es el segundo nivel si tú crees todo es posible hay gente que en medio de la oración o con su fe que tiene puede lograr todas las cosas. Pero no es tampoco en donde Dios nos llamó. Hello. Dios tampoco te llamó a lograr todas las cosas solamente. Qué silencio pastor, ya no lo voy entendiendo. Ya no lo voy entendiendo. Si ese nivel es el que yo siempre he orado Señor en donde todo es posible pastor. Yo creo que si todo es posible para mí yo no quiero más nada. Hello. Sea sincero, ¿verdad que usted pensó así? Ya, ahí, ya yo no quiero más nada, todo es posible, ya lo demás sobra. ¿Está listo para el tercer nivel? Juan capítulo 12, Juan capítulo 14, perdón, verso 12. Tercer nivel que tengo que conocer. El tercer nivel que usted y yo tenemos que conocer. Juan 14, 12. De cierto, de cierto os digo El que cree en mí Las obras que yo hago ¿Cuáles son las obras que él hace? ¿Cuáles son las obras que él hace? Todas las obras son posibles para él Entonces Jesús te está diciendo Yo no te llamé a estar en el todo es posible Yo te llamé a cosas aún mayores No solo que nada te va a ser imposible Sino que hay una dimensión mayor Dice no vas a estar Solo ahí vas por cosas aún mayores Parece que estoy recortando Los pedazos de bistec muy grueso Cosas aún mayores el tercer nivel Vamos a volver a leer ese texto Es Jesús hablando De cierto, de cierto os digo El que cree en mí eso habla de fe El que cree en mí las obras que yo hago. Él las hará también. Ahí llegó el segundo nivel. Todo es posible. Las obras que Jesús hace. Es el segundo nivel. Todas son posibles. Pero Jesús dice. Yo no te llamé para eso. Hello. Dice. ¿Y qué va a pasar? 
¿Y aún qué? ¿Y aún qué? ¿Y cuál es la razón? Porque yo voy al Padre Tercer nivel Cosas aún mayores ¿Por qué la vida de muchos cristianos No ha estallado en gracia, en gloria y en poder? Porque se han conformado a estar en el Todo es posible Todo es posible todo es posible, inclusive convertimos eso en un rito religioso, todo es posible, yo creo, todo es posible yo creo, todo es posible, yo creo. pero Dios no te llamó simplemente a estar así de plano, Dios te llamó de gloria en gloria, hay algo mayor allá en cosas aún mayores, el propio Jesús dijo no hay problema con que ustedes hagan las obras que yo hago, Él no hay problema yo no vine a la tierra, Jesús no vino a la tierra solamente para que tú y yo hagamos lo que Él hace, Él vino a la tierra y subió al cielo para que tú y yo tengamos poder de hacer cosas aún mayores porque ahora Él desde el cielo es quien está guiándonos a lo que vamos a hacer el nivel de conquista de las cosas que Jesús hizo ya Jesús nos lo entregó a nosotros en paquete. ¿Dónde tenemos que empezar nosotros a pararnos y hacer resistencia y hacer guerras en las cosas aún mayores? En el todo es posible, no hay tanta oposición como en el cosas aún mayores. ¿Alguien me está escuchando? En el todo, todo es posible, no hay tanta guerra, tanta oposición, tanta difamación como en el cosas aún mayores. Quiere que te diga una cosa El diablo no le teme o no le preocupa A una iglesia o a un siervo Que está en el nivel todo es posible Pero el diablo no puede permitir Que tu vida vaya al lugar de cosas mayores Que tu ministerio avance al lugar de cosas mayores Por eso es que se levanta la oposición Por eso es que se levanta la difamación Porque ya le está oliendo Que tú levantaste el pie del todo es posible Y lo estás poniendo en el cosas aún mayores Hay gente que ya lo está pisando Hay gente que llegó al nivel De las cosas aún mayores Necesito que vayamos entendiendo Por qué la resistencia Necesito que vayamos entendiendo Por qué la guerra Necesito que usted vaya entendiendo Por qué la oposición Necesito que usted vaya entendiendo por qué el diablo no quiere que mucha gente se siente aquí Porque aquí no queremos gente para dejarlo en el todo es posible Aquí queremos gente para llevarlo a cosas aún mayores Si alguien tenía preocupación de por qué tanta oposición Y por qué tanta resistencia en los ministerios Es porque ya tú despegaste el pie del todo es posible Y lo tienes en el cosas aún mayores Hello. El diablo no te va a hacer guerra Si tú estás Si él te pudo paralizar en un solo nivel Él no te va a hacer guerra Porque tú te estás conformando con cualquier cosita Y tú te emocionas con cualquier cosita Gloria a Dios Dios me respondió esto Dios hizo esto Pasó esto Hello. Le decía yo a los chicos de Evangelio Cambia en Colón Sábado que salimos Fue un tiempo glorioso Fuimos a un estadio de fútbol y hubo mucha salvación Y ellos venían contentos Y yo les dije Ustedes No tienen ni idea A lo que Jesús nos llamó Jesús nos llamó al Evangelio Cambia Para salir y que haya Mil confesiones, ni siquiera Por dos mil, ni siquiera por diez mil Hello, alguien me está escuchando Dije que van a venir cosas Aún mayores Jesús pudo alimentar cinco mil hombres. Tú y yo lo podemos hacer. Pero Jesús dijo que tú y yo podemos hacer cosas aún mayores. Entonces Evangelio cambia. Jeff, San Lucas, Pablo y Sila. Aprende a pararte de los cinco mil arriba. Desde el, tú, nuestro lugar de influencia está desde lo que Jesús conquistó hacia arriba. Por favor. Yo necesito que estemos aquí. Dije que desde el nivel que Jesús conquistó hacia arriba está tu llamado. Está mi llamado. A eso, desde lo que Jesús conquistó, empieza a estudiar lo que Jesús conquistó. Empieza a estudiar lo que Jesús hizo. Jesús dijo, Jesús dijo, creyendo en mí, creyendo en mí, puedes hacer lo que yo hago. Pero no te conformes en hacer lo que yo hago. Porque yo te diseñé para cosas aún mayores. Dile a tu vecino, fuimos diseñados para cosas aún mayores. Es 
¿Estamos listos para el cuarto nivel? Pastor Puede dejarme en el cosas aún mayores Estamos bien Pero tampoco Fuimos llamados A sentarnos por largo rato En cosas aún mayores Mi Jesús No se colgó en esa cruz Hello, no bajó al infierno y no está sentado en el cielo simplemente para que tú y yo hagamos cosas aún mayores no. y mil veces no y me encanta este silencio yes ve despegando el pie de cosas aún mayores ve despegando el pie de cosas aún mayores Vamos al cuarto nivel Estos jóvenes tuyos Después de esto Que Dios nos dé energía Para correr detrás de esto Si en cosas aún mayores yo, yo puedo ver en el Espíritu Gente que ya está estallando Y dice yo soy conquistador Hay gente que ya quiere correr A, a su lugar de conquista Pero Tampoco fuimos llamados a conformarnos con cosas aún mayores. Hoy voy a explicarte solo cuatro niveles. Sí. Pero yo te aseguro que cuando tú logres ese nivel número cuarto, con ese puedes estar bien. Primera de Corintios capítulo 2 verso 9 hmm. Primera de Corintios Mira lo que dice Antes bien Como está escrito Cosas Cosas Que ojo no vio Ni oído yo ni han subido el corazón de hombre. Son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. El cuarto nivel es donde vamos a hacer cosas que aún la tierra no ha visto. Es donde Evangelio cambia, va a hacer cosas que aún no se ha visto en la tierra. Es donde esta iglesia va a lograr cosas que aún la tierra no lo ha oído. Aún los noticieros no lo han dicho. Escúchame, escúchame, escúchame Mira una cosa Yo te estoy diciendo Que el cuarto nivel El cuarto nivel Por el que Jesús quiere Que tú y yo llegamos Es para que hagamos cosas Que todavía la tierra no ha visto Para que sucedan cosas Que todavía la tierra no lo haya oído Lo que tú has logrado hasta ahora No es ni siquiera el comienzo De lo que Dios te plantó aquí para lograr hey, Dios te va a confiar revelaciones que aún la tierra no ha oído alguien me está escuchando esta iglesia va a crecer a dimensiones que aún la tierra no ha visto cosas, cosas, cosas que ojo no vio ni oído yo en evangelio cambia van a empezar a ocurrir milagros creativos ciegos van a empezar a ver sordos van a empezar a oír paralíticos van a empezar a andar endemoniados siendo liberados en las calles de nuestra ciudad y eso no va a ser hecho por manos de gente experimentada eso no va a ser hecho por manos de gente experimentada eso va a ser hecho por manos de jóvenes que no tienen experiencia que no tienen habilidad que no tienen capacidad pero que se movieron de nivel que se movieron al nivel de la dependencia lo que va a ocurrir con nuestras iglesias los que los noticieros van a empezar a decir en nuestras iglesias Todavía la tierra no lo ha dicho Todavía en la tierra no se ha visto Si libre no ha visto todavía una dimensión de gloria en una iglesia Pero nuestra iglesia fue llamada a estar en ese cuarto nivel Si ¿Sí ven Jesús mi alma te alaba Mi alma te alaba Fuimos diseñados para lograr lo que aún la tierra no ha visto. Fuimos diseñados para hablar lo que aún en la tierra no se ha hablado. Mm, dice la Biblia que ese paquete fue preparado, Maranata. Ese
ese paquete que la tierra no ha visto, que la tierra aún no ha oído, que la tierra aún no lo ha entendido, fue preparado para ti, fue preparado para mí, yo no sé quién puede creer esto, dije que ese paquete de cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido el corazón de los hombres, fue preparado para nosotros. ¿Cuántos creen que pueden caminar en, esa, en ese nivel? ¿Cuántos creen que pueden caminar en ese nivel? Fuimos llamados a eso. Nuestra fe nos va llevando a más, a más, a más. ¿Ahora entiende por qué la oposición? ¿Ahora entiende por qué la difamación? ¿Ahora entiende por qué la resistencia? El diablo sabe que esta iglesia fue llamada a Cosas que ojo no vio ni oído o yo ni ha subido el corazón es decir ni siquiera ha, ha visto en sueño humano eso tal vez Dios le haya dicho mucho a papi pero estoy convencido que hay cosas todavía todavía que Dios tiene en el paquete esperando que haya un remanente de esta iglesia que suba a ese cuarto nivel porque para lo que Dios va a hacer con esta iglesia papá solo no puede estar en ese nivel tú tienes que subir con él a este nivel yo tengo que subir con mi papá a este nivel todo el mundo tiene que subir a este nivel porque en las calles vamos a ser gente que hace cosas que ojo no vio ni oído yo ni ha subido el corazón de los hombres los pastores solo no podemos los pastores solo no podemos ¿sabe por qué son vitalmente importantes los jóvenes para nosotros? Hello, ¿sabe por qué? porque la tierra todavía no ha visto un avivamiento o un joven encendido realmente en el fuego del Espíritu Santo Uh, la tierra todavía no ha visto Jóvenes con revelación Que aún ni el mayor teólogo Todavía ha pronunciado por sus labios Pero esas fueron preparadas Para esos muchachitos que están allá Que tal vez la gente los mira Con desprecio, que tal vez para la gente A ellos les faltan muchos años de experiencia Si ellos logran subir a este cuarto nivel Ellos van a empezar A hacer, a decir Y a tener lo que todavía En la tierra no ha existido Diga Señor llévame a ese nivel. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta iglesia? Usted no está sentado en cualquier lugar. Yo pude sentir ahí sentado. Como se extraía de mi espíritu. Y veía por qué Dios me daba algo tan grueso como esto. Pero mientras yo oraba había gente diciendo. Revélame a Jesús. Dame una revelación que me empodere. Yo podía sentirlo en mi espíritu. Gente haciendo demanda. Gente haciendo demanda. Y mientras esta iglesia se mantenga haciendo demanda. El que se suba en este lugar. Dios le va a dar conforme a la demanda. Que hace una iglesia que quiere más. Que quiere ir por más. Que quiere recibir más. Tal vez ni usted ni yo. Nos imaginamos. Que iba a ser en este ayuno En donde nosotros íbamos a salir Caminando en el cuarto nivel ¿Sabe qué va a pasar después de hoy A este ayuno? Los que nunca venían van a empezar a venir ¿Sabe por qué? Porque cuando empiecen a verte a ti Teniendo cosas Y haciendo cosas que ojo no vio Diciendo cosas que oído no oyó Teniendo cosas Que aún en ningún corazón humano ha subido La gente va a querer saber ¿Cómo pasó esto? Dios tiene especial cuidado por el que lo busca en el secreto. Dios tiene especial cuidado. La Biblia dice, tu padre que está en lo secreto. ¿Qué va a hacer? Escúchame una cosa. Y voy a terminar con esto para no extenderme. Escúchame algo. Los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Como Juan enseñó a sus discípulos. Llama mi atención. Que Jesús antes de enseñarle cómo hacerlo, les dijo cómo no hacerlo. Y entre lo que le dijo, le dijo, ustedes cuando oren, no sean como los hipócritas. Que aman el orar en las sinagogas, en las esquinas, en las plazas, para ser vistos de los hombres. Y Jesús le dijo, ¿sabe por qué le hago esta advertencia? Porque de seguro ya tienen su recompensa. Porque lo que ellos buscan en su corazón es que la gente lo vea haciendo ese ejercicio. Hello. 
Hello. Lo que la gente, mucha gente busca es que me vean haciendo ese servicio. Jesús le dijo con ustedes Hablo con los que están en este Miércoles de ayuno con ustedes No será así ah, Ustedes cuando Oren entren en su cuarto Cierren la puerta Y su padre que lo está esperando el miércoles En el ayuno su padre Que lo está esperando en los secretos Nótese algo Tu padre te está esperando En secreto pero lo que tu padre te va a dar No se va a quedar en secreto Tu ministerio no se va a quedar en secreto Tu bendición no se va a quedar en secreto Lo que el padre te va a dar es tan grande Dice la Biblia que el público lo va a ver Siento la gloria de Dios en este lugar Siento la gloria de Dios en este lugar. Siento la gloria de Dios en este lugar. Rela maseca tar la macata la masaya. Irria la macota la moseca tar la masaya. Oh, seca tar la macata la masaya. Rilia macondo la moseca tar la masaya. Dios está en ese lugar. Siento a Dios empoderando gente. Siento a Dios empoderando gente en ese lugar. Siento a Dios habilitando gente en ese lugar. Viene una recompensa pública Viene un reconocimiento público Tus oraciones secretas Tu servicio a Dios en secreto Llega el tiempo Y es aquí el tiempo En que recibe bendición pública No porque tú la estabas buscando Sino es porque tu padre Te ha conocido en los secretos Y el que es conocido en los secretos Dios le da gracia Para el público El secreto de la gracia El secreto de la gracia No es lo que tú pides Sino a quien tú buscas En los secretos Es a quien tú buscas en los secretos No importa quién te reconoce No importa quién te mira Lo que has estado haciendo En los secretos para Dios Lo que has estado buscando a Dios durante Tiempo, este ayuno Empieza a surgir Su recompensa en público es Dios, es Dios, es Dios logrando eso, cosas, cosas, habla en plural, son cantidades, son innumerables las cosas que cuando llegues a este cuarto nivel de fe Dios va a hacer a través de ti, Dios va a hacer en ti y Dios te va a dar a ti. ¿Sabes por qué? Tú no tienes que envidiar lo que Dios le dio a tu hermano. Porque lo que Dios preparó para ti Todavía la tierra no lo ha visto Alguien me está escuchando Todavía la tierra no lo ha oído Si Él lo tiene no hay problema Dios tiene cosas que ojo no vio Ni oído yo Eso es parte de lo que Me da balance en mi vida personal Como Dios usa a otro, gloria a Dios Como Dios bendice a otro, gloria a Dios Mi corazón no se inclina ante lo que Dios le da a otro. Puedo bendecir a Dios por lo que le da a mis hermanos. Porque yo sé que yo fui llamado. No a recibir lo que Dios le dio a mi hermano. Sino a una porción especial. Que aún ojo no ha visto. Ni oído ha oído. Ni ha subido el corazón de los hombres. Pueden haber mil iglesias. Con cientos o con miles de gente. Pero la que Dios tiene preparada para mí. Aún. Aún los ojos humanos no lo han visto Los oídos no han oído los mensajes Que Dios tiene para confiarme a mí eh, Los sueños todavía Que Dios me va a dar a mí No han subido a ningún corazón humano Por eso yo me mantengo Y me, y me esfuerzo No tanto en, en, en que mi fe crezca en tamaño Sino en que sea efectiva a la hora de germinar Procura que tu fe sea efectiva en la germinación porque puede que tu semilla de fe se pudra Porque le entre la humedad O porque le entre el calor O porque no le entre la luz Porque tú puedes tener una semilla de fe Pero si no le entra la luz que es Cristo Se pudre Así que No te afanes tanto por el aparataje Recuerda Estos cuatro niveles Vuestra poca fe Cosas aún mayores Hello, no, Todo es posible 
cosas aún mayores y cosas que ojo no vio ni oído yo. Hello. Tú decides hoy, cuando sales por esa puerta, en qué nivel estás caminando. Tú decides si sigues en vuestra poca fe y sales por esa puerta con vuestra poca fe. Tú decides si te quedas en él. Todo es posible y sales por ahí con todo es posible. Tú decides si sales en cosas aún mayores. O tú decides si vas a caminar por allí en el nivel. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido el corazón de los hombres. Dios tiene cosas planeadas para nosotros. Que todavía la tierra no lo ha visto. Hello, Hay un diseño para tu familia y para tu matrimonio. Que la tierra todavía no lo ha visto. Ah, dije que la tierra todavía no lo ha visto La forma en cómo Dios va a usar a tus hijos A tu esposo y a ti La tierra todavía no lo ha visto ah, La forma y la pasión con la que tus hijos Van a servir a Dios Todavía la tierra no lo ha visto Tienes que aprender a pararte en eso Estás viendo a tu hijo sirviendo a Dios Acostumbra a decirle Ese no es el nivel donde Dios te quiere Dios nos llamó a nosotros para cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón de los hombres. Colócate en pie, por favor.